in this particular vlog, we will be talking about perforated eardrum or butas na eardrum. What's up everyone? Welcome back to another episode of Earflix, ang channel na dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, through the use of um, information how to use your hearing aids, your hearing implants, at syempre yung mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyo para makadinig uli at lalong-lalo na malaman at matutunan kung ano ano ang mga function ng ating tenga. Para dun sa bago sa channel na to, my name is Eros Yusti Lumboy. Ako isang clinical audiologist at isang hearing educator na based here sa Singapore. The reason why I'm doing this channel is to create hearing awareness lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. So for today's topic, we will be talking about perforated eardrum or yung butas na eardrum. So, para dun sa mga bago sa ating channel na to at na-encounter tong channel na to, we would request to subscribe here and hit that notification bell para maging up-to-date kayo sa information about your hearing. Tulad nga ng ating mga previous vlogs, uh, kailangan muna nating maintindihan ang ating parts of the ear. Okay? So, yung, yun yung pinaka-simple, pinaka-basic sa lahat. So, yung ears natin may three parts. Meron tayong outer ear, meron tayong middle ear, at meron tayong inner ear. Okay? So, pag pinag-uusapan natin ay tympanic membrane. Yung tympanic membrane is part siya ng ating middle ear. Okay? So, ito siya. Okay? So, kung ang problema ay nasa middle ear, lalong lalo na yung topic natin ngayon is perforated eardrum. Um, most likely, yung mga pasyente may perforated eardrum, posibleng meron silang tinatawag nating conductive type of hearing loss or mixed type of hearing loss. Okay? Sa link sa ibabaw or sa baba, uh, makikita nyo dyan yung iba't ibang types ng hearing loss natin. Uh, yung paghina ng pandinig. So, makikita nyo doon kung ano yung conductive, mix, and sensory neural hearing loss. So, going back to the topic, um, para maintindihan natin kung ano ang um, naitudulot pag nabutas yung ating eardrum, kailangan maintindihan muna natin kung ano bang kahalagahan ng eardrum na to. Okay? Yung ating eardrum is para siyang manipis na membrane layer na matatagpuan sa ating o bago pumasok tayo sa ating middle ear cavity. Okay? Ang function niya is dalawa. Una, tinutulungan niya tayong makadinig. Okay? At pangalawa is napoprotektahan niya yung mga delicate structure sa ating middle ear space at syempre yung ating inner ear. Okay. So, ano-ano ba ang causes o dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng perforated tympanic membrane or perforated eardrum or butas na eardrum? Um, meron tayong iba't ibang dahilan. First is what we call otitis media o yung infection sa middle ear cavity. Okay. So, kadalasan pag nagkakaroon tayo ng infection sa loob ng ating middle ear space, Okay. Napupunuto ngayon ng fluid ang ating middle ear space. At since barado ang ating eustachian tube, there's no way na madidrain natin yung fluid sa loob. Kung baga, ang mangyayari is mapupwersa ngayon ang ating tympanic membrane na pumotok palabas sa ating ear canal. Posible rin na magkaroon tayo ng perforated eardrum pag nagkaroon tayo ng imbalance ng pressure Internally and externally. Okay? Paano natin na-encounter itong mga to? Let's say, for example, meron kayong sipon at sumakay kayo ng aeroplano. Okay? Kadalasan, magkakaroon kayo ng pain. Mararamdaman nyo yun eh, na meron kayong imbalance. Minsan, yung sudden shift ng pressure, yun, uh, maaari kayong magkaroon ng uh, mabutas yung inyong eardrum. Ang iba pang kadahilanan kung bakit tayo nagkakaroon ng tympanic uh, perforated tympanic membrane is of course in the presence of uh, very loud sounds okay 
Uh, ito yung tinatawag nating ako, acoustic trauma. Okay? So, kung makikita nyo sa ating mga uh, pelikula, let's say for example, si Lito Lapid, yan, biglang uh, naputokan siya ng bomba, something like that. Then, makikita nyo, uh, doon sa mga pelikula, may dumudugo na yung tenga, it can happen. Dahil nga sa sobrang lakas ng acoustic pressure, pwede natin ma-rapture ang ating uh, tympanic membrane or ating uh, eardrum. Okay? Another cause kung bakit tayo nagkakaroon ng uh, perforated eardrum is through acoustic trauma. Ay, sorry. Uh, foreign object trauma. Lalong-lalong na doon sa mahilig magkukot-kot ng tenga natin through the use of ear buds or kahit anong foreign object na panundot. Okay? Meron tayong mga na-encounter dito sa ating channel na kusan ina-ask nila na um, dahil nga nangangati yung tenga nila, ginagamitan nila ng foreign object to to uh, scratch o yung kamutin yung lobe ng kanilang tenga. And eventually, dahil nga maaring na sugatan nila yung kanilang tympanic membrane, uh, hindi nila alam na nabutas na pala nila yung kanilang uh, eardrum. Okay? Another... Uh, way para mabutas yung eardrum is of course uh, injury yan injury directly to your temporal bone kaya dito sa ating part ng ulo na kung saan magkakaroon kayo ng fracture at pwede nyo ma-rupture yung inyong tympanic membrane ano-ano ba yung signs and symptoms okay so tapos na tayo sa cause ano naman yung signs and symptoms kung bakit tayo merong perforated eardrum Okay. Ang ating tenga O ang, at, ang ating mga simptomas Ay ang mga sumusunod Una Pag nagkaroon na kayo ng pain okay. Naramdaman nyo masakit okay. Kadalasan yun yung uh, mga signs Na maaring butas yung, yung tympanic membrane Pangalawa Is pag merong pagdaloy Ng nana O ng fluid Sa inyong outer ear O inyong pina Pangatlo is maaring merong paghina ng pandinig. Okay. Pangapat, bukod sa paghina ng pandinig, is pagkakaroon ng tinnitus o yung pag-ugong ng tunog. Okay. Panglima, uh, kaag kaagi, uh, kasama ng pagbutas ng tenga, kadalasan eh, nagkakaroon tayo ng pagkakaroon ng hilo o vertigo. At pang-anim is, syempre, nahilo na tayo, po pwede tayong ma magsuka dahil nga sa sensation ng hilo. Sakaling na-experience nyo na yung signs and symptoms ng uh, butas na eardrum, kadalasan nire-require natin na kitain yung doktor. Okay? However, let's say for example, uh, nabutas man siya, kadalasan kasi, yung butas na yon nagse-self-heal o gumagaling mag-isa. Subalit, kung masyado siyang malaki, kadalasan nagkakaroon tayo ng komplikasyon. Ano ba yung mga komplikasyon pag nabutas na yung inyong eardrum? Maaaring magkaroon kayo ng permanent na hearing loss. Okay? Or madalas na pagkakaroon ng otitis media or infection sa middle ear. At pagkakaroon ng middle ear cyst. Okay? Sa loob ng ating middle ear cavity. Ito yung tinatawag nating cholestatoma. Okay? Habang lumalala yung cholestatoma, syempre nagkakaroon ng pressure or pupwede niyang kainin yung mga middle ear structures na nakakatulong sa atin para makadinig. Paano ba nadadiagnose ng isang doktor ang ating uh, perforated eardrum? Okay. Kadalasan, kung sakaling uh, hindi gumagaling mag-isa yung inyong eardrum, ang ginagawa ng ating doktor is, siyempre, sisilipin niya to para malaman natin yung grade. Kung masyado bang malaking butas, kung ano ba yung siste, o kung ano ang nangyayari sa ating middle ear space. Pagkatapos nun, uh, gagawa tayo ng mga laboratory test. Okay? Kung kuha tayo ng sample ng uh, fluid sa ating tenga, na kung saan isasubject niya ito sa isang tinatawag nating Uh, bacterial culture para malaman natin kung ano ba yung appropriate na gamot para matigil yung infection 
kung meron man sa ating middle ear space. Okay? Pagkatapos nun, kadalasan yung mga doktor, ginagawa natin is tuning fork test. Okay? So, for tuning fork test, para siyang regular na hearing test, hindi ko alam kung naririnig nyo. Ayan, tinatapat ko sa mic. Na kung saan kinukumpare natin yung ating air conduction hearing sa ating bone conduction hearing. Okay? At ang huli, is syempre, nire-refer kayo ng doktor or ng ENT sa isang audiologist na katulad ko para gawin ang mga sumusunod. Okay? Una, ang tinatawag nating timpanometry at pangalawa, ang tinatawag nating audiometry. So, yung timpanometry, tinetest natin kung anong nangyayari sa ating middle ear space. Pangalawa naman is ang ating audiometry kung saan tinitignan natin kung meron bang paghina sa pang sa pandinig, okay? Ginagawa natin 'to para malaman natin, syempre, yung baseline, okay? Kung ano na nangyayari during or bago mag-undergo ng gamutan. Pagdating ng gamutan, i-refer kayo uli sa mga audiologist para i-repeat yung test para malaman natin kung merong improvement o wala. So, pagdating sa gamutan, Okay. Kadalasan, yung mga piniprescribe ng doktor is oral medication or med medicinal drops. Pero, kadalasan kasi kung sakaling hindi pa rin siya gumagaling, uh, nire-require ng doktor na instead of pharmaceutical intervention, gagamitan na natin ng surgical intervention. Unang intervention, um, kanilang nire-request is through the use of ear patch kung saan eh, tatapalan nila ng materyales para matulungan yung paggaling naturally ng ating, uh, sa ating uh, ruptured eardrum. Pangalawa naman is kung hindi magagamot ng uh, ear patch or hindi, hindi epektibo ang ear patch, mag a yung pasyente sa tinatawag nating timpanoplasty na kung saan... Um, Mag-graft tayo ng tissue na galing din sa katawan ng pasyente Para masapalan o gumawa ng tempora, uh, na, na temporary na kahalintulad ng ating eardrum okay. Let's say for the meantime um, Ano ba yung po pwede nyo gawin kung hindi kayo makakabisit kagad sa isang doktor? Okay. Tulad ng sinasabi natin sa ating episode about uh, otorea or ear discharge panatilihing tuyo yung ating ear canal sa paggamit ng tissue okay? hindi, nyo, hindi nyo naman kailangan ipasok yung, yung buong tissue paper sa loob ng tenga kung hindi, tutuyuin nyo lang kung nararamdaman yung umaagos or nagdi-drain yung inyong ear canal pangalawa would be avoid getting water inside your ears okay? protektahan nyo yung inyong middle ear space uh, through the use of uh, swim plugs kung wala namang swim plugs, iwasan nyo rin na uh, mag, mag dive sa tubig or isubmerge yung ulo nyo underwater. Otherwise, marireinfect uli yung inyong tenga. Okay, syempre, mas nire-recommenda natin na prevention rather than cure. Okay, paano natin mape-prevent yung mga galitong eksena? Always avoid excessive noise. Okay. Protect tayo yung, yung, yung sarili Let's say for example, nagtatrabaho kayo sa uh, lugar na meron mga impact noise Or meron mga explosive Lumayo kayo mismo dun sa site na kung saan exposed kayo sa noise Pangalawa is, do not use cotton buds or foreign object to uh, remove wax Or para maibsan lang yung pangangatin ng tenga, iwasan nyo yun Pangatlo would be uh, protektahin nyo yung inyong tenga lalong-lalo na pag nasa flight kayo or kung sakaling nagda-dive man kayo daan-daan kayo mag-change ng pressure ng katawan at ng environment para wag kayo magkaroon ng barotrauma at huli sa lahat is kung naramdaman nyo na, na nagkaroon kayo ng ear discharge seek medical attention right away para magamot kagad yung inyong ruptured eardrum. Okay? This is again Sir Eros saying I hope you learned something new today 
And we will make the disable able. Paano natin gagawin yun? By subscribing to this channel, sharing this video, and hitting that notification bell for more updates about Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness. See you soon. Bye!